আসসালামু আলাইকুম ইজি অফ স্টাডি বাই আব্দুল আলাদিন চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা সপ্তম শ্রেণীর অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে তো আমরা চলে আসলাম আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ক্লাস সেভেন আর সাবজেক্ট ইংলিশ এর আগের অ্যাসাইনমেন্টে আমরা দেখেছিলাম অ্যাসাইনমেন্ট এক ধাপে ছিল আর এখানে দেখো এখানে দুই ধাপে একটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট আর একটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক এর আগেরটা আমরা ছিল ফার্স্ট অ্যাসাইন টাস্ক আর এখন একটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাসাইন টাস্ক তো এবার একটা হবে আমাদের এখান থেকে ইউনিট সিক্স থেকে আসবে ইউনিট সিক্সের লেসন ওয়ান ফোর ফাইভ এই তিনটা থেকে আসবে তো আমরা একটু জুম করে নিই জুম করে তোমরা আমাদের প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছ রিড দ্য লেসন ওয়ান অন এ ডে ইন জিসনস লাইফ প্লেস নাম্বার ফিফটি ফোর অ্যান্ড মেক এ ডেলি রুটিন অ্যাকর্ডিং ফর ইউর ওন নাও ট্রাই টু ফলো ইউর রুটিন কমপ্লিটলি ফর দ্য নেক্সট থ্রি ডেজ উইদাউট এনি গ্যাপ আফটার থ্রি ডেজ রাইট অন ইউর নোট শিট এক্সারসাইজ বুক হোয়াট ইউ হ্যাভ রিয়েলি ডান ফর দিস থ্রি ডেজ অ্যান্ড মেনশন হুইজ পার্সন অফ ইউর রুটিন ইউ কুড নট কমপ্লিট ফুলি উইথ প্র্যাকটিক্যাল রিজন তারপর হচ্ছে সেকেন্ড দাম হোমওয়ার্ক ডিড ইউ হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স অন এ জার্নি বাই ট্রেন ইফ ইয়েস হাউ ওয়াজ ইট রাইট ফাইভ অর সিক্স সেন্টেন্সেস অন ইট ইফ নো হুইজ জার্নি ডিড ইউ হ্যাভ অ্যান্ড হাউ ওয়াজ ইট রাইট ফাইভ অর সিক্স সেন্টেন্সেস অন ইট তো আশা করি তোমরা প্রশ্নগুলো বুঝতে পেরেছ তো আমরা এখন একটু পাশে স্ক্রোল করি এই দেখো অ্যাসাইনমেন্ট ক্রাইটেরিয়াগুলো হচ্ছে আমাদের টিচার উইল চেক স্টুডেন্টস আইডিয়াস অফ কন্টেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অর্গানাইজেশনস অফ রাইটিং স্পেলিং গ্রামার পাংচুয়েশনস তো টিচারগুলো চেক করবে তো আশা করি তোমরা আমাদের ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্টটা বুঝতে পেরেছ তো আমরা এখন চলে যাব আমাদের নেক্সট অ্যাসাইনমেন্টটা আমাদের নেক্সট অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে আমাদের গণিত অ্যাসাইনমেন্ট গণিত অ্যাসাইনমেন্টে তো দেখা যাচ্ছে এগুলো আসছে আমাদের জেমিতি থেকে আমাদের প্রথমটা আসছে কোথা থেকে জেমিতি থেকে আচ্ছা ওই কথা বাদ দিয়ে এখানে এটা হচ্ছে শ্রেণী সপ্তম আর এটা হচ্ছে আমাদের বিষয় গণিত এটা আমাদের কত নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট হবে আমাদের নির্ধারিত কাজ এক কারণ এর আগে আমাদের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট ছিল না গণিতের উপর তো এটা এসেছে আমাদের প্রথম অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায় থেকে আর অষ্টম অধ্যায় থেকে আর আমরা দেখি এখানে কয় ভাগে বাক করছে এটাকে এটাকে দুই ভাগে বাক করছে একটা হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং আমরা একটু জুম করে প্রশ্নগুলো পড়ে নিই চিত্রে বিএ বিএ কোনটা এটা এই রেখাটা হচ্ছে বিএ ও সি ই রেখা দেয় পরস্পর সমান্তরাল এখানে পরস্পর সমান্তরাল হবে এখানে একটু মিস্টেক হয়েছে একটু উঠে নাই তো রেখা দেয় পরস্পর সমান্তরাল কোন বি এস ও কোন এ সি এর মধ্যে পার্থক্য লিখ দেখাও যে কোন বি এস সি প্লাস কোন এ বি সি গোল টু কোন এ সি ডি কোন বি এস সি আর কোন এ বি সি এর যোগ পাওয়ার কথা হবে কোন এ সি ডি তো এরপর হচ্ছে আমাদের গ নাম্বার প্রশ্ন গ নাম্বার প্রশ্ন বলছো আমাদেরকে প্রমাণ করো যে এ বি সি প্লাস সরি কোন এ বি সি প্লাস কোন বি সি ই ইজ গোল টু দুই সমকোণ এরপরে চলে যায় আমরা দুই নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু এ ইজ ইকোয়াল টু থ্রি পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার এবং বি ইজ ইকোয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং কোন বি ইজ ইকোয়াল টু থার্টি ডিগ্রি কোন বিয়ের সময় একটি কোন আঁক খ একটি ত্রিভুজ আঁক যার দুই বাহু এ ও বি এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন বি এর সমান হয় গ নম্বর প্রশ্ন এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার দুইটি বাহু এ ও বি এবং কোন বি এর বিপরীত বাহু এ হয় তো এগুলো নিয়ে তোমাদের টেন্স হওয়ার দরকার নাই আমরা শীঘ্রই এগুলো সমাধান নিয়ে ভিডিও আপলোড দেব তো এই জন্য তোমাদেরকে কী করতে হবে এই জন্য তোমাদেরকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশ থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিতে হবে তো এবার চলো যে আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এখানে আছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দশটা কয়টা আছে এখানে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দশটা 
সংখ্যার এক নম্বর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংখ্যার এককের স্থানে কোন অঙ্ক থাকলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হবে না এটা আমাদের এসেছে অধ্যায় এক থেকে দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কয়ের বর্গ সংখ্যার একক স্থানে ছয় থাকলে কয়ের একক স্থানের অঙ্কটি ই কি হতে পারে এটাও আসছে আমাদের অধ্যায় এক থেকে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দুই চার তিন তিন ছয় সংখ্যাটির বর্গমূল কত অঙ্ক বৈশিষ্ট্য অধ্যায় এক থেকে এসেছে দুই দুই হাজার সরি দুইশো পাঁচচল্লিশ সংখ্যাটিতে সংখ্যাটিকে ক্ষুদ্রতম কোন মৌলিক সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ হবে তারপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর সারি সংখ্যা এবং সারিতে সৈন্য সংখ্যা সমান রেখে সাজালে আঠারোশো অর্থাৎ এক হাজার আটশো জন সৈন্যকে থেকে কত জনকে সরিয়ে রাখতে হবে ছয় নম্বর প্রশ্ন এসেছে আমাদের বীজগণিত থেকে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি হলে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই থেকে মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই এর বিয়োগ ফলের মান কত এরপর হচ্ছে আমাদের সাত নম্বর প্রশ্ন সেভেন এক্স মাইনাস থ্রি এবং সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ এর গুণফল কত কি বলছো আমাদেরকে সেভেন এক্স মাইনাস থ্রি এবং সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ এর গুণফল কত আর আট নম্বর প্রশ্ন আমাদেরকে বলছে টু এ স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এ বি প্লাস সিক্স বি স্কোয়ার কে টু এ মাইনাস থ্রি বি দ্বারা গুণ করলে ভাগফল কত হবে এরপরে নয় নম্বর প্রশ্ন আমাদের কি বলছে একটা আমাদের রাশি দিয়েছে এবং এটার সরল মান নির্ণয় করতে বলছে আমাদের রাশিটা হচ্ছে টু থার্ড ব্যাকেট সিক্স মাইনাস থ্রি সেকেন্ড সেকেন্ড ব্যাকেট মাইনাস টু ফার্স্ট ব্যাকেট ফোর মাইনাস থ্রি ক্লোজ ফার্স্ট ব্যাকেট সেকেন্ড ব্যাকেট থার্ড ব্যাকেট এটা হচ্ছে আমাদের রাশি আশা করি তোমরা এটা পারবে আর না পারলেও সমস্যা নাই আমরা এর সমাধান নিয়ে ভিডিও তৈরি করতেছি তো এরপর হচ্ছে আমাদের দশ নম্বর প্রশ্ন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস সেভেন এক্স কিউব প্লাস টু এক্স মাইনাস ইলেভেন রাশিটির এক্স কিউবের সহক থেকে ধ্রুবক পদের বিয়োগ পদের মান কত এই প্রশ্নগুলো নিয়ে তোমাদের কোনো প্রকার টেন্স হওয়ার দরকার নাই কারণ আমরা এর এই প্রশ্নগুলোর সমাধান নিয়ে ক্লাস নিয়ে আসতেছি তো আমরা চলে যাব আমাদের মূল্যায়ন নির্দেশক মূল্যায়ন নির্দেশক এক নাম্বার মূল্যায়ন দিয়েছে আমাদের একান্তর ও অনুরূপ কোণের ধারণা ব্যবহার করে ত্রিভুজের অন্তস্থ ও বৈস্থ কোণের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারা দুই নম্বর প্রদত্ত বাহু ও কোণ ব্যবহার করে ত্রিভুজ অঙ্কন করতে পারা এরপর হচ্ছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো আমাদের এসেছে বর্গমূলের ধারণা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে পারা আর বীজগণিতীয় রাশির গুণ ভাগ করতে পারা তো আমরা চলে যাই এর পরের প্রশ্নে এটা আমাদের গণিতটা আমরা কমপ্লিট করলাম এরপরটা আমাদের কি এরপর হচ্ছে কিছু শিক্ষা বা গারস্থ বিজ্ঞান কৃষি শিক্ষা বা গারস্থ বিজ্ঞান এর মধ্যে বেসিক্যালি কৃষি শিক্ষা হয় ছেলেদের আর গারস্থ বিজ্ঞান হয় আমাদের মেয়েদের তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কৃষি শিক্ষা কাদের হয় আর গারস্থ বিজ্ঞান কাদের হয় তো আমরা চলে গেলাম এটা শ্রেণী সপ্তম বিষয় কৃষি শিক্ষা এটার নির্ধারিত কাজ নাম্বার এটা কত হবে অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার এক কারণ এর আগে কোনো কৃষি শিক্ষা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল না তো এই অ্যাসাইনমেন্টটা এসেছে আমাদের ওদের এক থেকে নেওয়া হয়েছে ওদের দুই থেকে আর একটা নেওয়া হয়েছে ওদের তিন থেকে এখানে আমাদেরকে এটা দুই ভাগে ব্যাক করেছে একটা হচ্ছে এটা হবে সংক্ষিপ্ত আর এটা হবে সৃজনশীল আর এখানে আমাদেরকে মূল্যায়ন নির্দেশকগুলো দিয়েছে এটা আমরা প্রশ্ন পড়ার পরেই আমরা এটা পড়ব তো আমরা প্রশ্নগুলো একটু পড়ে নিই আমাদেরকে বলেছে বাংলাদেশের মানুষকে মাছে ভাতে বাঙালি বলা হয় কেন বাংলাদেশের মানুষকে মাছে ভাতে বাঙালি বলা হয় কেন খ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে একটি সমাজ গঠন করতে কৃষি কিভাবে ভূমিকা পালন করে আর গ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে সেচের পানি অপচয় হয় ফল গাছের গোড়ায় এবং শাক সবজি খেতে কোন কোন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয় রুট সটক ও সায়ন বলতে কি বুঝায় ঘ দুইটি সবুজ সারের নাম লিখ এখানে একটা ভুল আছে আমরা এটা তোমাদেরকে সমাধান করার সময় বলবো তো সমাধানগুলো পাওয়ার জন্য তোমাদের কি করতে হবে সমাধানগুলো পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এরপর আসে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন এরপর কি সৃজনশীল প্রশ্ন সিয়াম তার বাড়িতে মরিচ গাছ চাষ করে মরিচ গাছগুলো বাড়ার সাথে সাথে গাছের পাতার রং বিবর্ণ হয়ে সমগ্র পাতায় ছড়িয়ে পড়ে এই অবস্থা দেখে চিয়ামের চাচা পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগের 
পরামর্শ দেন ক নম্বর প্রশ্ন সিয়ামের টবে কোন পুষ্টি উপকরণের অভাব ঘটেছে ব্যাখ্যা করো খ নম্বর সিয়ামের চাচার পরামর্শ মূল্যায়ন করো এরপরে চলে যাব আমরা এটার মূল্যায়ন নির্দেশক মূল্যায়ন নির্দেশক ক একের ক বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদান ধারণা সঠিক ব্যাখ্যা এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর এরপর হচ্ছে খ নম্বর কৃষি ধারণা প্রদান ধারণা সঠিক ব্যাখ্যা এরপর হচ্ছে গ নম্বর পানি নিষ্কাশনের ধারণা যুক্তিসঙ্গত নির্ভুল তো ব্যাখ্যা ঘ নম্বর বিষয়বস্তু ধারণা ধারণা সময় সঠিক ব্যাখ্যা ও নম্বর সঠিক উদাহরণ প্রদান আর দুই নম্বরের ক হচ্ছে বিষয়বস্তু ধারণা পুষ্টি উপাদান উদ্দীপকের আলোকে ধারণা সঠিক ব্যাখ্যা আর খ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বিষয়বস্তু ধারণা উদ্দীপকের আলোকে ধারণার ব্যাখ্যা বিষয়বস্তু ধারণা সম্পর্কে উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ তো এরপরে চলে যাই আমরা মেয়েদের অর্থাৎ গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে এটা হচ্ছে আমাদের কৃষি শিক্ষা চলে গেল এরপর হচ্ছে আমাদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান যা এতটুকু পর্যন্ত তোমরা একটু জুম ইন করো তোমাদেরকে প্রশ্নগুলো পড়ে শোনাই শ্রেণী সপ্তম সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এক এটাকে আমরা প্রথমে দেখি কয় ভাগে ভাগ করছে দুই ভাগে তিন ভাগে ভাগ করছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের একের ক সম্পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের সম্পদগুলো চিহ্নিত করো অর্থ দিয়ে কোন কোন কাজগুলো করা যায় ব্যাখ্যা করো তোমার ঘর পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে কাজ সহজকরণের কোন কলা কৌশলগুলো অবলম্বন করবে তা উল্লেখ করো মূল্যায়ন নির্দেশক একের ক বিষয়বস্তু ধারণা প্রকার ভেদ অনুযায়ী কমপক্ষে তিনটি করে সম্পদ চিহ্নিত করো কয়টি করে লাগবে তিনটি করে লাগবে এগুলো সমাধান আমরা আমাদের চ্যানেলে দিয়ে দিব তো এই জন্য তোমাদেরকে কি করতে হবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে খ নম্বর বিষয়বস্তুর ধারণা বিষয়বস্তুর কার্যকরিতা ব্যাখ্যা গ নম্বর বিষয়বস্তুর ধারণা ধারণার ব্যাখ্যা প্রদান কমপক্ষে তিনটি কৌশল উল্লেখ কয়টি কৌশল উল্লেখ তিনটি কৌশল উল্লেখ এরপর আসে আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন এটা হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন করিম সাহেব তারাহুডা করে লেখাপড়া সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বাজারে গেলেন বাজার থেকে নিজে চিন্তা করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে আনলেন বাড়িতে আসার পর তার ছেলে আজকাল চাইলে তিনি আজকাল দিতে অসমর্থ হন তাছাড়া তিনি যে কোম্পানির কলম চেয়েছিলেন তা না নিয়ে না দিয়ে বিক্রেতা তাকে নকল কোম্পানির কলম দেন কলম ফেরত দিতে গেলে বিক্রেতা তা ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানান দুইয়ের ক অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্নের ক নাম্বার এটা হচ্ছে প্রয়োগ আর এরপর একটা হচ্ছে খ নাম্বার হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতা করিম সাহেব ক্রয়ের কোন নীতি অনুসরণ করেননি বলে তুমি মনে করো ব্যাখ্যা করো মানে উচ্চতর দক্ষতা এরপর একটা তো এরপর উচ্চতর দক্ষতাটা হলো কলম কিনতে গিয়ে ভোক্তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বিশ্লেষণ করো আর এটার মূল্যায়ন নির্দেশনা হচ্ছে বিষয়বস্তু ধারণা পাস্থপু পাঠ্যপুস্তক ও উদ্দীপকের আলোকে ধারণার সঠিক ব্যাখ্যা খ নাম্বার হচ্ছে বিষয়বস্তু ধারণা পাঠ্যপুস্তক ও উদ্দীপকের আলোকে ধারণার সঠিক ব্যাখ্যা বিষয়বস্তু ধারণা ব্যাখ্যা ও উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ তো আমরা চলে যাই আমাদের এরপর প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন গৃহসজ্জার শিল্পী নীতি অনুসরণে পাঁচটি চিত্র অঙ্কন করে উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগ দেখাও এটা হচ্ছে আমাদের চিত্র এখানে মূল্যায়ন নির্দেশনা হচ্ছে অঙ্কন দক্ষতা ও নিপুণতা রঙের যথার্থ ব্যবহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এরপরে আসে আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চম অধ্যায় থেকে আমরা এটা পড়ি চার নম্বর এটা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে তুমি ঘরের বাইরে বের হতে পারছো না শখ পূরণের মাধ্যমে তুমি কিভাবে তোমার বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীল তার বিকাশ ঘটাতে পারো এটার মূল্যায়ন নির্দেশনা হচ্ছে বিষয়বস্তু ধারণা বিষয়বস্তু ধারণা সম্পর্কে কমপক্ষে পাঁচটি নাম উল্লেখ করে ব্যাখ্যা প্রদান তো আশা করি তোমরা আমাদের ক্লাসটি উপভোগ করেছো যদি আমাদের ক্লাসটি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিতে ভুলবে না এছাড়াও ভিডিওতে একটা লাইক দিবে এবং কমেন্ট করে তোমার মতামত জানাতে একদমই ভুলবে না তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ